নমস্কার স্বাগত জানাই দূরদর্শন কেন্দ্র আগরতলার এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আমি সুস্মিতা রয়েছে আপনাদের সঙ্গে আমরা জানি যে পুরো দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্য কিন্তু ধীরে ধীরে করোনার প্রকোপ বাড়ছে কিন্তু আমাদের রাজ্য সরকার প্রত্যেক দিন এবং প্রতিটি পদক্ষেপে চেষ্টা করছে আমাদের রাজ্যের মানুষকে এই প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে তার জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন ধরনের জনসচেতনতা শিবির বা বিভিন্ন জনসচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করছে বিভিন্ন আরডি ব্লক বিভিন্ন পঞ্চায়েতগুলিতে আজকে আমরা সেই বিষয়ে কথা বলবো এবং তার জন্য আজকে আমরা কথা বলবো ডুকলি আরডি ব্লক সম্পর্কে এবং ডুকলি আরডি ব্লকে কি কি সচেতনতা নেওয়া হচ্ছে সেই সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে আজকে উপস্থিত রয়েছেন ডুকলি আরডি ব্লকের চেয়ারম্যান শ্রী অজয় কুমার দাস স্বাগত জানাবো নাকে নমস্কার নমস্কার স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং আমাদের এই অনুষ্ঠান আপনি যেরকম জানেন কোভিড নাইনটিন সম্পর্কে আমরা সবাই খুবই এখন হয়তো বা একটু হলেও টেনসড বা ভীত যে আস্তে আস্তে আমাদের সংখ্যাটা বাড়ছে কিন্তু আমরা জানি যে আমরা এটা লড়াই করতে পারবো উতরে যেতে পারবো কারণ বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ কিন্তু আমাদের সরকার থেকে এছাড়া সচেতনতাও বাড়ছে আমাদের মধ্যে কিন্তু যে কথাটা সবচেয়ে আগে যখন প্রথম লকডাউন শুরু হয় আমাদের এখানে তখনই যে জিনিসটা আমাদেরকে সবচেয়ে আগে স্ট্রাইক করেছিল যারা ধরুন দিন আনে দিন খায় বা যারা ধরুন ছোট ব্যবসায়ী যারা রয়েছেন তাদের কিন্তু জীবন জীবিকার মধ্যে একটা বিশাল প্রভাব বিস্তার করেছিল তো এই এই জিনিসটা দিয়েই আমরা শুরু করি যে ডুকলি ব্লকে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল তাদের তাদের জন্য বা তাদেরকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে আপনারা কি কি করেছেন প্রথমে আগরতলা দূরদর্শন কেন্দ্রের সকলকে অনেক ধন্যবাদ ওনারা একটি যে বিষয় নিয়ে আজকের এই আলোচনা আপনারা জানেন উনি উনিও বলেছেন যে সারা বিশ্বের সঙ্গে এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের ত্রিপুর সেটার মধ্যে ধীরে ধীরে পজিটিভ বাড়ছে সেটার দিকে আমরা যেভাবে সরকার যেভাবে কাজ করছেন সেভাবে ব্লক লেভেল এবং ব্লক থেকে পঞ্চায়েত লেভেলও আমাদের সবাই একটি কোভিড নাইনটিন যাতে যেই বিরুদ্ধে যাতে লড়তে পারে সেখানে একটি কমিটি বানানো হয়েছে এবং ব্লকেও এবং পঞ্চায়েতও রয়েছে যারা দিন আনে দিন মজুর রয়েছে তারা ঘর থেকে বেরোতে যা বেরোতে পারছে না কোথায়ও যাতে পারছে না সবাইকে বলা হয়েছে তোমরা ঘরে থাকো সেফ থাকো স্টে হোম যেহেতু বলা হয়েছে তাদের জন্য আমাদেরও অনেক দায়িত্ব রয়ে গেছে তাদের যারা দিনে লেবার ছিল ডেলি লেবার ছিল তারা শহরে না যেতে পারলে তাদের কোনো খাওয়ার ব্যবস্থাই ছিল না সেই জায়গার মধ্যে আমাদের রাজ্য সরকার তো ভূমিকা রয়েছে যেটা বা রেশন ফ্রি কেন্দ্রীয় সরকারের রেশন ফ্রি সেটা তো রয়েছে তার মাধ্যম আমাদের যে লোকাল বিধায়ক রয়েছেন রাজ্যের বহু জায়গায় হয়েছে কিন্তু আমাদের লোকাল বিধায়ক যিনি শ্রী রামপ্রসাদ পাল মহাশয় উনি প্রত্যেকটি গ্রামে গিয়েছেন এবং উনি আইডেন্টিফাই করেছেন যে আমরা যখনই বলেছিল মানুষের হাত থেকে টাচ যাতে হওয়ার পর এখানে যাতে ওয়াশ হাত হ্যান্ড ওয়াশ করা হয় যা সেনিটেশন ব্যবহার করা হয় সে জায়গার মধ্যে উনি প্রথমেই সারা বিধানসভার মধ্যে উনি সোপ মানে সাবান বিল্লি করেছেন সবার মধ্যে তখন উনি চিন্তা করেছেন যে সাবান তো দিয়েছি ওনার শুধু রক্ষা পাওয়ার জন্য পেটের জন্য কি করতে হবে উনি আইডেন্টিফাই করেছেন এগারো হাজার যে আমাদের ব্লকের অন্তর্গতই বিধানসভা সূর্যমণি নগর এগারো হাজার যে ডেলি লেবার গরিব বিশ্বাস শ্রমিক হোক অটো চালকে হোক এবং ডেলি রাজমিস্ত্রি হোক সবার মাধ্যমে উনি ডাল চাল তেল বিভিন্ন তান সামগ্রিক কন্টিনিউ বিতরণ করে গিয়েছেন কেউ কেউ দুবারও পেয়েছেন কেউ তিনবারও পেয়েছেন সঙ্গে রাজ্য সরকারের যে ফ্রি চাল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে ফ্রি চাল সেগুলো পৌঁছে গিয়েছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে ব্লক থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় আমরা আহ্বান করেছি আমাদের বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল মহাশয় আহ্বান করেছেন আমার এই এলাকার মধ্যে বহু গরিব মানুষ রয়ে গিয়েছে আপনারা সবাই সহযোগিতা করুন তো আহ্বানের মধ্যে আমরা দেখেছি বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা ক্লাব বাজারের ব্যবসায়িক রামকৃষ্ণ মিশন হোক ভারত সেবা আশ্রমী হোক এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে সবাই এত সুন্দর সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের যে কালচার 
মানুষকে সহযোগিতা করা সেটা আমরা দেখতে পেরেছি এই লকডাউনের মধ্যে আমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছি সেই জায়গায় যে মানুষকে সহযোগিতা করা যে নিজের মানুষকে একটা হেল্প করার পরে আমরা যে একটা আনন্দ অনুভব করি মানুষের থেকে যে একটা আশা ছিল যে আমরা এই লকডাউনে কি করব বা আমরা কোথায় থেকে খাব কিন্তু মানুষে তখন যখন এই সমস্ত সংস্থা থেকে এসেছে মানুষের ঘরে চাল ডাল এবং বিভিন্ন তেল পেঁয়াজ আলু তো সমস্ত জিনিস যখন মশলা ইনক্লুডিং মশলা পর্যন্ত যখন পৌঁছে গিয়েছে মানুষ তখন বুঝে গিয়েছে না আমরা আমাদের পাশে সরকার এবং যারা জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসন এবং সামাজিক সংস্থা সবাই আমাদের পাশে রয়েছে আমরা ঘরেই থাকব আমরা কোথায়ও এমন কিছু করব না যে জায়গার মধ্যে কোনো রকমের সমস্যা হবে মানুষ খুব সচেতন কর্মসংস্থানের জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাদের কর্মসংস্থার ব্যবস্থা যেটা বলা হয়েছে সরকার থেকে যেটা আমরা এমজিএম রেগা বলি রেগা প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে চলেছে সেটা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে সামাজিক দূরত্ব যেটা আমরা বলেছে বলেছে ডিএম থেকে ডিএম এন কালেক্টর অফিস থেকে বলে দিয়েছেন যারা করবে তাদের মাস্ক ইউজ করতে হবে তো মাস্ক ইউজ হচ্ছে ডিস্টেন্স এতটুকু এক মিটার দূরে থেকে সবাই ডিস্টেন্স মেনটেন করে কাজ করতে হবে সেভাবেই ল্যান্ড লেভেনই হোক পুকুর কাটাই হোক সমস্ত আমরা দেখি প্রতিনিয়ত অনেকে সোশ্যাল মিডিয়াতে মিডিয়াতে দিচ্ছেন কোথায় কিভাবে কাজ হচ্ছে এবং যেখানে জিআরএস রয়েছেন সেখান থেকে ফটো উঠাকে পাঠাচ্ছে কিভাবে কাজ হচ্ছে তো সেটা বোঝা যাচ্ছে মানুষ সচেতন এবং সবাই সহযোগিতা করেছে এবং যাতে করোনা থেকে আমরা সবাই লড়াই করে জিততে পারি আমরা করোনা থেকে মুক্ত হতে পারি সেই দিকে সবাই সচেতন এবং সবাই মিলেই কাজ করছে তো যারা লেবার যারা রয়েছেন তাদের হয়তো বা পিপির কিছু প্রবলেম হতে পারে মাস্ক স্যানিটাইজেশন বা স্যানিটাইজার সেটা সেই সম্বন্ধে কি আপনারা কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন স্যানিটাইজেশনের ব্যাপারে যেটা সাবান আমরা বললাম আপনাকে আমরা কারণ যেটা স্যানিটাইজেশন কিনতে কস্টলি হয় সবাই তো আর কিনতে পারে না গরিব মানুষ তো সেই জায়গার মধ্যে কি হচ্ছে যারা পাচ্ছে তারা নিচ্ছে এবং আমাদের থেকে যাদেরকে দেওয়া যাচ্ছে সম্ভব যতটুকু হচ্ছে সে জায়গার মধ্যে দেওয়া হচ্ছে এবং আশা কর্মীদেরকে সঠিকভাবে তাদেরকে অ্যাওয়ার করা হচ্ছে যে আপনারা এই কাজগুলো করবেন এবং আপনারা বাড়িতে যাবেন বাড়িতে গিয়ে মানুষকে বোঝাতে হবে মানুষকে এই বিষয়গুলো যে করোনা থেকে আপনারা বাঁচতে হলে কি কি করতে হবে এবং তাদেরকে সেটাও বলা হচ্ছে যে মানুষের বাড়িতে আপনি যখন যাবেন তখন আপনি ডিস্টেন্স তো রাখবেন তারপরে জিজ্ঞেস করবেন কার বাড়িতে কেউ জ্বর সর্দি কাশি রয়েছে কি না তো এইগুলা তারা আবার আমাদের কাছে আসছে বা ব্লক লেভেলে যে কমিটি রয়েছে পঞ্চায়েত লেভেলের কমিটি রয়েছে এমপিডাব্লিউ রয়েছে তাদের মধ্যে ইনফরমেশন ডাইরেক্ট হেলথের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছে তো হেলথের ওয়ার্কার যারা রয়েছেন হেলথের বা সিএমও থেকে যারা স্টাফ রয়েছেন তো সবাই এত কঠোর পরিশ্রম আমি নিজে দেখতে পেরেছি আমরা নিজে ফিল্ডে রয়েছি তো আমরা দিন রাত যখন যেখানে যাই তো তাদের একটা মানে যে টায়ার্ডনেস নয় তাদের একটা দায়িত্ব তারা যে দায়িত্ব পালন করেছে বা তারা কিভাবে এই রোগ থেকে সবাইকে মুক্ত রাখবে সবাই মধ্যে একটা মানে চিন্তা ভাবনা রয়েছে যে সুন্দরভাবে যাতে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যাতে সুস্থ থাকে সেই পদক্ষেপগুলো সবার মধ্যে রয়েছে এবং আমরা অ্যাওয়ারও করছি সবাইকে পঞ্চায়েতের সচিব থেকে নিয়ে ব্লকের যারা সমিতির মেম্বার রয়েছে মেম্বার যারা জনপ্রতিনিধি যত জনপ্রতিনিধি রয়েছে পিআরআই বডি রয়েছে সবার সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে ব্লকের বিডিও হোক পিও হোক এবং ব্লকের সমস্ত স্টাফ নিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত কমিটির সঙ্গে বসে বসে আলোচনা হচ্ছে কমিটি বানানো হচ্ছে জায়গা জায়গায় বলা হচ্ছে কোথায়ও কোনো ডিস্টার্ব হচ্ছে কি না বা কোথায়ও কোনো প্রবলেম আসছে কি না কারণ আপনারা জানেন প্রবলেম কিছু কিছু গ্রামের মধ্যে হয় গ্রামের মানুষ সব রকমের সচেতন প্রথম থাকে না কিন্তু ওনাদেরকে বোঝাতে হয় বাইরে থেকে কেউ বাই রুটে চলে আসলো বা বাইরে রয়েছে অ্যাম্বুলেন্স রিজার্ভ করে চলে এসেছে এখন পাড়ার মধ্যে কেউ ঢুকতে দেবে না তো এটা একটা মানে পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে যায় ওই পরিস্থিতিটা বোঝানোর জন্য আমাদের একদম পঞ্চায়েত লেভেলে পর্যন্ত কমিটি বানানো হয়েছে আপনারা দেখেছেন আমাদের রাজ্যের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী উনি সারা রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন মানুষকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য মানুষকে সাহস দেওয়ার জন্য এবং অ্যাওয়ার করার জন্য এই রোগ আপনাকে শুধু এভাবেই ক্ষতি করতে পারবে না এই রোগ কেউ সঙ্গে কথা বললো চলে যাবে না আপনি ডিস্টেন্স মেনটেন করুন এবং এই রোগ থেকে বাঁচতে হলে কি কি করতে হবে আপনার আমরা দেখেছি 
বহু মহামারি দেখেছি আমরা নিপা ভাইরাস দেখেছি ছয়ান ফ্লো দেখেছি আমরা ম্যালেরিয়া এবং কলেরা এবং স্পেনিস ভাইরাস এগুলো বহু মহামারী এসেছে এবং মানুষ সচেতন হয়েছে এবং ওটার সঙ্গে জিতেছে সেটাই আমরা গ্রামের মানুষকে বোঝাচ্ছি অস্তে অস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু আপনার সতর্ক থাকতে হবে আপনারা সেফ থাকবেন সমাজকে সুস্থ রাখবেন একদম যেহেতু আর ডি ব্লক ডুকলি আর ডি ব্লক পঞ্চায়েত আন্ডারে আছে সেখানে কৃষকদের একটা বড় অংশ রয়ে গেছে তো লকডাউনের জন্য তাদেরও জীবন জীবিকার বিশাল বড় একটা আঘাত এসেছে তাদের একটা অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে সেই ক্ষেত্রে কৃষকদের জন্য আপনাদের কি কি ভূমিকা রয়েছে কৃষকদের জন্য ভূমিকা অনেক আমি মনে করব যেটা সরকার আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারই হোক আর রাজ্য সরকারই হোক এত সুন্দর ভূমিকা নিয়েছে তাদের জন্য যারা কৃষি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে অনেকের অসুবিধা হয়েছে লস হয়েছে সেই জন্য প্রত্যেক কৃষককে কৃষি যোজনার মধ্যে প্রায় প্রত্যেক যারা কৃষক রয়েছে বা আইডেন্টিফাই করা হয়েছে তাদের রেজিস্টার হওয়া হয়েছে কিছুদিন আগে যে যেটা আমরা প্রধানমন্ত্রী কৃষি যোজনার মাধ্যমে তাদের রেকর্ডে আছে তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে গিয়েছে এবং আমরা কৃষকদের জন্য কি কি ফেসিলিটি করেছে আপনারা জানেন আমাদের ডুকলি ব্লকের পাশেই যে মতিনগর হতে আপনার বেলাবর চারিপাড়া নিশ্চিন্তপুর মানে আইসি নগর এই পঞ্চায়েতগুলো বাংলাদেশ সীমানা রয়েছে তো ফ্রেন্সির ওই সাইডও আমাদের অনেক কৃষকদের ধান রয়েছে এবং ভালো ধান হয়েছে সেখানে তো সেই জন্য আমাদের ডিএমএন কালেক্টর সদর এসডিএম ভালো বড় ভূমিকা নিয়েছেন এবং আমাদের সঙ্গে মিটিং বিএসএফের সঙ্গে মিটিং করা হয়েছে এবং তাদেরকে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং খুব টাইট ডিউটির মধ্যে তারা সেখানে বাংলাদেশের ফিনসির ওই সাইডে যারা ধান করেছে এখান থেকে লেবার গিয়েছে ক্ষেত থেকে তারা কোথায়ও যায়নি ধান কেটেছে ধান কেটে কি সুন্দরভাবে গেটের সামনে এনে রেখে দিয়েছে চব্বিশ ঘন্টা পরে আবার গেট খোলা হয়েছে তারা কেটে এখানে স্ট্রক করে এবং টেম্পারেচার চেক করে তাদেরকে আবার ভিতরে নিয়ে আসা হয়েছে একদম খুব সুন্দরভাবে এবং তাও সেখানে জলের বালতি রেখে দিয়েছেন বিএসএফ খুব ওইখানে ভালো ভূমিকা নিয়েছেন আমি ফিজিক্যালি সেখানে ছিলাম মতিনগরে হোক এবং চারিপাড়া বেলাবর আইসি নগর এটা পুরো একটা বাংলাদেশ সীমানা রয়েছে সেখানে অনেকের প্রচুর কৃষি যেটা আমরা দেখেছিলাম যে ওই সময় আলু তোলার সময় ছিল তো বৃষ্টির মধ্যে কিছু আলু নষ্ট হয়ে গিয়েছে তো ওদের তারপরও তারা এত সুন্দর মানে ওরা খুব খুশি যে আমরা টাইম মতো ধান সব নিয়ে আসতে পেরেছি কাঁচা মরিচ সব তুলে নিতে পেরেছি সরকার আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন তো সরকারের যেটা আমি বলবো আমি সবাই থেকে যেটা বলবো এখানে আমাদের ডিএমএন কালেক্টর সদর এসডিএম যে পুরো টিম আমাদের ডুকলি ব্লকের যারা বিডিও থেকে নিয়ে সবাই এত সুন্দর মানে ভূমিকা নিয়েছেন এবং টিম বানিয়ে নিয়েছেন আমার সঙ্গে প্রতিনিয়ত আমাদের এস ডি এম স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ডিএম স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এবং স্যার নিজে ভিজিটও করেছেন তো এগুলো আমরা বলতে পারি যে প্রশাসনের যারা রয়েছেন তাদের একদম অনেক বড় ভূমিকা ওনা অনেক বড় দায়িত্ব নিয়েছেন যে কিভাবে মানুষকে কষ্ট না দেওয়া মানুষের যে আশা যে ধানগুলা কিভাবে নিয়ে আসতে হবে সেটার জন্য ব্যবস্থা করা বিএসএফকে সামনে রেখে ওরা বিএসএফরা কন্টিনিউ স্টিল দাঁড়িয়ে ছিল যে ওখানে ধান কাছে ওরা কি কোথায় কারোর সঙ্গে কথা বলছে কি না বা কোথায় গিয়ে আড্ডা দিচ্ছে কি না বা কারো বাড়িতে গিয়ে জল খাচ্ছে কি না তো ওইটা মানে বড় ভূমিকা ছিল এবং আমাদেরকে বলে দিয়েছেন স্যার আপলোক যেসে বলা এসে হামলোক কেন না হয় কিউকি হামলোক বিত্ত সেফ রে না তো যেসে ডিএম সেফে বাত হতে তো আচ্ছা লাগতে যে লোকের কাজ দায়িত্ব থা এটা মানে সবার মানে দায়িত্বটা নিবানো এটা সবচেয়ে বড় কাজ তা আমরা সকালবেলা চলে যেতাম মতিনগর দুপুরবেলা বেলাবর আইসি নগর এরকমভাবে রাউনে থাকা হতো তো এগুলো নিয়ে সব ওই ধানগুলো সবটি নিয়ে আসা হয়েছে এবং কৃষকদের জন্য সুযোগ আমরা বহু এখানে যারা রয়েছেন আমাদের বাইশটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে বহু কৃষক রয়েছে এবং আজকের সময় সবজি আমরা বলতে পারি প্রচুর ফলন হয়েছে এবং আমি জানি না প্রকৃতির একটা সুন্দর একটা জিনিস আমি বলতে পারি যখন গাড়ি ঘোড়া বেশি ছিল লকডাউন ছিল না তখন অনেক জিনিস নষ্ট হয়ে যেত আর আজকে আমরা খেতে যখন যাই তখন আমরা দেখতে পারি খুব তাজা সবজি এবং খুব পুষ্ট সবজি দেখতে খুব সুন্দর লাগে যে বাগান এত সুন্দর হয়ে রয়েছে এবং বাজারে আপনারাও বাজারে যান তো আপনারা বলতে পারবেন যে আগের তুলনায় সবজির দাম অনেক কম 
মানুষ বলতে পারে লকডাউনের মতো হয়তো সবজির দাম অনেক বেড়ে যেতে পারে ভয় হয়েছিল কিন্তু সবজি হোক চাল হোক একদম মশলা হোক সবকিছু একটা কন্ট্রোলে রয়েছে এবং আমাদের বাজারে যে কাঁচা সবজি দাম খুব কম অন্য সময় থেকে অনেক কম এবং ফ্রেশ পাওয়া যাচ্ছে কারণ আগে সময় কি হতো অনেক সবজি বাইরে চলে যেত ভালো ভালো যে কোয়ালিটি সবজিগুলো বাইরে চলে যেত এখন লকডাউনের কারণে এখানে রাজ্যে বিক্রি হচ্ছে তো খুব ভালো আমি মনে করি যে ফ্রেশ সবজি রাজ্যের মানুষ পাচ্ছে এবং আমরা তর সঙ্গে আমি আরেকটা জিনিস ইনক্লুডিং করছি যে আমরা ডুকলি ব্লকের মধ্যে আমরা এখানে দশখানির মতন আমরা সবজি গার্ডেন করেছি তো সেখানে দূরদর্শন অনেক দুবার করে প্রগতির প্রোগ্রামও করেছিল তো আমার কাছে এটাই ভালো লেগে গেলো যে আজকের সময় আমরা এখানে অর্গ্যানিক সবজি মার্কেটে অনেক পরিমাণে সেল করছি তো সেটাও একটা আমি বলতে পারি যে লকডাউনের মধ্যে আমরা ওই ব্লকের যে স্টাফ রয়েছে তারা ম্যাক্সিমাম স্টাফ আমাদের এখান থেকে সবজি কিনে নিয়ে যাচ্ছে অর্গ্যানিক ক্ষেত্র রয়েছে তো এটা একটা মানে খুব সুন্দর আমি দেখেছি জায়গা জায়গা যাওয়ার পরে শুনতে পাই যে ডুকলি ব্লকের সবজি খুব টেস্ট আচ্ছা তো এইটা আমি আমি এটা বলছি এই জন্য যে সবজির মার্কেটের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রয়েছে এবং দাম খুব কম রয়েছে সেটাই জন্য বললাম এই জন্য কৃষকদের জন্য বহু সুযোগ রয়েছে এবং ব্লকও অনেক ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন তাদেরকে কিভাবে ফেসিলিটি পৌঁছানো যায় তাদেরকে তাড়াতাড়ি কিভাবে বীজ পৌঁছানো যায় সার কিভাবে পৌঁছানো যায় তো সেটা একদম গ্রাসের মধ্যে ওই কাজগুলি হয়েছে কাজগুলো সম্পূর্ণ হয়েছে আমাদের রাজ্যের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী অর্ডার করে দিয়েছেন যে প্রত্যেক ব্লক গ্রাম পঞ্চায়েত সব কাজ করতে হবে এবং ডিস্টেন্স মেনটেন করে এবং সবাই যাতে কারো যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে আর সেটাই আমরা করছি একদম আপনি প্রশাসনের ভূমিকার কথা বারবার বলছিলেন যে প্রশাসনের বিশাল বড় ভূমিকা রয়েছে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তো সেই সম্বন্ধে যদি আমাদের বিস্তারিত একটু বলেন যে প্রশাসন কিভাবে আপনাদেরকে সাহায্য করছে প্রথম থেকে এটা আমরা বলতে পারি যে তো প্রশাসনের সঙ্গে যখন পিআরআই বডির একটা ভালো তালমিল থাকে তো সেই জায়গাতে কাজও খুব ভালো হয় যদি কোনো রকমের প্রশাসনের যদি মিল না থাকে সেখানে কাজ খুব স্লো হবে এবং সেখানে ভালো কাজও হবে না তো এই জন্য আমি প্রশাসনকে এই জন্য ধন্যবাদ জানাই যে প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে পিআরআই বডিকে মিলিয়ে দিচ্ছে এবং পিআরআই বডিও ওই গ্রাম লেভেলে এখানে গিয়ে সবাইকে বলছে যে আমাদের সরকারের কাজ এইভাবে হতে হবে আর সরকারের কাজের মধ্যে আমাদের গ্রামের যারা কৃষক রয়েছে মৎস্যজীবী রয়েছে এবং ডেলি লেবার বেস রয়েছে তাদেরকে কাজ কিভাবে পৌঁছাতে হবে প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতের মধ্যে সেটা বলে দেওয়া হয়েছে এমজিও এম রেগার মধ্যে যাতে বেশি থেকে বেশি কাজ পৌঁছে সেই জন্য আমরা ল্যান্ড লেভেল করা হচ্ছে ইরিগ্রেশনের সাইড মানে সাইড ড্রেন করা হচ্ছে পুকুর কাটানো হচ্ছে তো এই জন্য প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রচুর পরিমাণে কাজ রয়েছে এবং কাজ কন্টিনিউ হচ্ছে এবং মানুষের মধ্যে কোনো রকমের অসুবিধা যাতে না হয় সেই জন্য যারা কাজ করছে তাদের পোশাক খুব তাড়াতাড়ি দেওয়া হচ্ছে আমরা এই লকডাউনের মধ্যে জাস্ট লকডাউনের স্টার্টের কিছুদিন আগে আমরা মিশন মোডের রাস্তা করেছিলাম প্রায় সিক্সটি নাইন রাস্তা করেছিলাম তিরিশ কিলোমিটার জাস্ট দু দিনের মধ্যে মিশন মোড যেটা তো এটা আমাদের ওয়েস্টের মধ্যে হয়েছে অন্য অন্য ব্লকও করেছেন প্রায় অনেকে দশ কিলোমিটার এগারো কিলোমিটার করেছেন কিন্তু ডুকলি ব্লক আমরা তিরিশ কিলোমিটার করেছি তো সেই জন্য আমরা খুবই খুশি যে আমরা কাজ করেছি এবং মানুষে কাজ পেয়েছে এবং মানুষের যেটা একটা রাস্তা হতে অনেক সময় লাগতো আর খুব দ্রুত গতিতে দুই দিনে সিক্সটি নাইন রাস্তা হয়েছে আর ওই রাস্তা করার পরে যেটা আমরা প্রশাসন আমরা বলি যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সবসময় বলেন কাজ হবে মানুষের কষ্ট হবে না মানুষের কাছে সব কিছু পৌঁছে যাবে সেটাই করেছেন যে কাজ হওয়ার পরে র্যাগার সমস্ত মানুষের যারা লেবার রয়েছে এফটিউর মাধ্যমে সবার কাছে টাকা পৌঁছে গিয়েছে এই লকডাউনের মধ্যেই পৌঁছেছে সেই জন্য আমরা প্রশাসনকে এই জন্য বলি যে প্রশাসন খুবই কাজ করছে যে তা মানুষের কষ্ট না হয় বহিরাজ্য থেকে এখন রাজ্যের মানুষদেরকে আনা হচ্ছে নিজের রাজ্যের মধ্যে এবার নিশ্চয়ই আপনাদের একটা বিশাল বড় দায়িত্ব পড়ে যাচ্ছে সেই জায়গাটায় থার্মাল টেস্টিং তাদেরকে রিসিভ করা এবং যাদের হয়তো বা পজিটিভ ধরা পড়ছে তাদের কোয়ারেন্টাইন করা এইসব ব্যাপারটা পুরো ব্যাপারটা যদি একটু বিস্তারিত বলেন আমাদেরকে কিভাবে হচ্ছে বহিরাজ্য থেকে যারা আমাদের স্টুডেন্ট হোক মাইগ্রেন্ট লেবার হোক যারা আসছে তাদেরকে 
খুব সিস্টেমিক ওইখানে প্রথম দিন যেদিন এসেছিল প্রথম ট্রেন তো মানুষের একটা কি একটা আতঙ্ক ছিল যে ট্রেন আসছে ব্যাঙ্গালোর থেকে আসবে অনেক রোগী নিয়ে আসতে পারে বা ওইখানে কিভাবে তাদেরকে রিসিভ করবে দুই দিন পর্যন্ত খুব প্রশাসনের ডিএম এন কালেক্টর হোক সদর এসডিএম এর পুরো টিম হোক ব্লকের টিমই হোক তো সবাই এখানে বারবার ভিজিট করা কিভাবে করতে হবে কি ধরনের গাইডলাইন এখানে রেডি করতে হবে ফিজিক্যালি আমার মনে আছে যে দুবার তিনবার করে ডিএম নিজে ভিজিট করেছেন এডিশনাল ডিএম ভিজিট করেছেন সদর এসডিএম এর পুরো টিম ভিজিট করেছেন এবং বুঝতে মানে বারবার এটা চিন্তা করা হচ্ছে কোথায় কি করা হবে তারপরে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে তাদেরকে শশ্যা একটা করে বগি খোলা হবে এবং লোকগুলো নামবে তাদেরকে মার্ক করে দেওয়া হয়েছে যাতে ওই মার্কের মধ্যে দাঁড়া হবে একজন একজন করে প্রথম টেম্পারেচার চেক হবে তারপরে যদি কোনো রকমের টেম্পারেচার আমরা যেটা বলি স্বাভাবিক না হয় তাকে ওই হাঁপানিয়া যে স্কুল সেখানে তাদের যেটা টেস্ট করার জন্য যেটা স্পোডা নেওয়া হয় স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে তো ওগুলোর জন্য পুরো সিদ্ধান্ত করার পর তো এইভাবে একটা একটা ভোগী খোলা হয়েছে টেম্পারেচার চেক তারপরে হাঁপানিয়া স্কুলে আনা হয়েছে তাদেরকে একটু রেস্ট করানো হয়েছে তারপরে একজন একজন করে তাদেরকে স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে স্যাম্পল নিয়ে যদি কোনো আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে তার সিমটমসটা হতে পারে পজিটিভ হতে পারে রিপোর্ট আসার তাদেরকে রাখা হতে হবে রাখতে হবে তাদেরকে আমাদের শিপার্ড রয়েছে সেখানে একটা কোয়ারেন্টাইন এখানে তিনটা সেন্টার রয়েছে শিপার্ডের মধ্যে হস্টেলও রয়েছে আমাদের ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে এখানে তিনটা রয়েছে ভগৎ সিং রয়েছে বদ্দলি স্কুল রয়েছেন বাদার ঘাট আমাদের ফেয়ার গ্রাউন্ড রয়েছে তো এরকম কিছু সেন্টার আমাদের আইডেন্টিফাই করা হয়েছে এবং আমাদের বেশিরভাগে যারা বাংলাদেশ থেকেও এসেছিল তাদেরকেও শিপার্ডের এখানেই রাখা হয়েছে তো সেখানে আমরা দেখেছি মানুষ যেরকম আতঙ্ক ছিল সেরকম কিছুই না সবাই সিস্টেমিক কাম করেছে যেমন হেলথের টিম হেলথের পুরো দশটা টেবিল নিয়ে বসে গিয়েছেন ওনাদের কাজ ওখানে করার জন্য যারা স্কুলে থাকবে তাদের টিম ওখানে বসেছিল একদম সিস্টেমিক হয়েছে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন খুবই আমি বলতে পারি খুবই ভালো ভূমিকা নিয়েছে এবং আমাদের ডুকলি ব্লকের বিডিও পুরো যারা আমাদের টিম রয়েছে পঞ্চায়েত সচিব থেকে হয়ে জিআরএস এবং সমস্ত টিমকে ওইখানে নিয়ে আসা শিফটে ডিউটি করার জন্য কারণ ট্রেন ট্রেন আসলে তো এক ঘন্টার মধ্যে শেষ হয় না লম্বা টাইম চলে একদিনে দুই চার ট্রেন এসেছে তিনটেও এসেছে তো তাদের জন্য জিআরএস থেকে পঞ্চায়েত সচিব এবং আমাদের যারা পিআরএ বোর্ডের মেম্বার রয়েছে তাদেরও ভূমিকা রয়েছে প্রত্যেক জায়গায় যারা সিম্পল এসেছে বা কোনো রকমের পজিটিভ নেই নর্মাল এসেছে তাদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইন সে জায়গার মধ্যে এমপিডাব্লিউ আশা কর্মী তারা নিজে ওইখানে পরের দিন গিয়ে বাড়ির সামনে একটা পোস্টার লাগিয়ে দিয়েছেন হয়তো হাতে একটা ইয়ে সিল দিয়ে দিয়েছেন সিল দিয়ে দিয়েছেন যাতে কোনো রকমের গ্যাপ না থাকে এবং তাদেরকে বারবার বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে বাইরে থেকে এসেছ আপনি ঘরে থাকবেন আপনি আপনার জন্য অন্য জাতে ক্ষতি না হয় আপনার যদি সুরক্ষিত থাকুন আপনার ফ্যামিলি সুরক্ষিত থাকবে আর আপনার ফ্যামিলি যদি সুরক্ষিত থাকে এই পুরো সোসাইটিটা সুরক্ষিত থাকবে এই জন্য তাদেরকে বোঝানো হয়েছে তো বহু জায়গায় আমরা দেখেছি খুব সুন্দরভাবে তারা পনেরো দিন চোদ্দ দিন আমরা বারবার কল করতো যে কেউ আসবে কি চোদ্দ দিন পরে আমাদেরকে দেখতে তারপর আশাকর্মী একদিন পরে দুদিন পরে পর বাড়ি নিয়ে খবর নেওয়া আসা কারো কোনো সর্দি কাশি জ্বর হয়েছে কিনা বা কোনো রকমের সিমটমস আছে কিনা এই জিনিসগুলা যেভাবে ছড়িয়ে দেওয়া টিম ওয়াইজ ভাগ করে দেওয়া একজনের কাছে দায়িত্ব থাকলে তো এটা সম্ভব হতো না তো টিম পুরো টিম কাজ করেছে এমপিডাব্লিউ আশা কর্মী হোক অঙ্গনবাড়ি থেকে এবং পিআরআই বোর্ড প্রত্যেকটি মেম্বার প্রধান গ্রামের যারা প্রধান তাদেরকে আমি দেখেছি তারা হোম কোয়ারেন্টাইনের জন্য কোন বাড়িতে এসেছে আর সঙ্গে সঙ্গে রাত্রে খবর হয়ে যেত এই আমাদের এলাকাতে এসেছে এটা কি ডক্টর জানে কি না না এভাবে তো মানুষ সচেতন মানুষ ফোন করতো প্রধানকে প্রধান ফোন করতো না হয়তো আমাদের কাছে করতো অন্য ব্লকে করতো হসপিটাল করতো যে আমার এলাকার মধ্যে এসেছে কালকে সকালে এসে আপনি হোম কোয়ারেন্টাইন করে যান বা ওনাকে টেস্ট করে যান 
তো এই জিনিসগুলো পুরো সার্কেল ছিল তো সার্কেল থাকার কারণে যতই বহিরাজ্য থেকে যারা এসেছে তাদেরকে একদম সঠিক ভাবে তাদের বাড়িতে যাওয়া থেকে পৌঁছানো তাদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে যারা সিমটমস রয়েছে যারা কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রাখা হয়েছে এবার তারপরে আরও ব্যবস্থা প্রশাসন থেকে যা গাইডলাইন এসেছে সরকার থেকে যা গাইডলাইন এসেছে যে পঞ্চায়েত লেভেলও প্রয়োজন পড়লে যদি প্রয়োজন হতেই পারে প্রয়োজন হলে আমরা প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে যেখানে আমরা যেটা বলি হলঘর সেই হলঘরের মধ্যে আমরা ব্যবস্থা করে রেখেছি যদি কোনো প্রয়োজন পড়ে আমরা সেখানে হলঘর যে এমন তো হতে পারে না যে আনন্দনগর থেকে কাউকে ডুকলি নিয়ে রাখবো বা ডুকলি থেকে কাউকে শ্রীনগর নিয়ে রাখবো সেরকম তো হতে পারে না এই জন্য যার এলাকার থেকে যারা এসেছে যদি কোনো প্রয়োজন পড়ে আমরা ওই এলাকাতেই রাখবো যাতে বাইরে থেকে ওকে দেখশন করতে পারে এবং তাদেরকে ভালোভাবে তাদেরকে মন যাতে না ছোট হয় যে আমাকে দেখার মতন কেউ নেই আমি একা পরে আছি তো ওদিকে মানে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ওর বাড়ি থেকে কেউ আসতে পারে বা দূরে থেকে ওকে বলতে পারে তুমি টেনশন করো না তোমার কি লাগবে বলো আমরা পৌঁছিয়ে দেব এই ধরনের ভূমিকা রয়েছে এবং প্রত্যেকটি আমি এটা বলবো সবাই মানে কেউ কোনো নেগেন্সি নিতে মানে এরকম ভাবতে পারেন এত সুন্দর কাজ হচ্ছে এত সুন্দর মানে রোল সিস্টেমেটিক কাম হয়েছে ডিএম থেকে ওয়ার্ডার এসেছে এসডিএম এর কাছে এসডিএম এর ব্লক এর কাছে বলেছেন আর আমি এটা খুব গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যত লেবার এসেছে আর যতই স্টুডেন্ট এসেছে আমরা ডুকলি ব্লক রিসিভ করেছি এজন্য আমি গর্বের সঙ্গে এটা বলি যে আমরা খুশি আমরা এত বড় একটা দায়িত্ব পেয়েছি আর আমরা দায়িত্বটা আমরা সুন্দরভাবে নিভাতে পারছি একদম তো আমরা খুব ভালোভাবে আজকে অজয়বাবুর কাছ থেকে জানলাম যে ডুকলি ব্লকে কিভাবে কাজ হচ্ছে এবং আমরা বুঝতে পারলাম যে তারা একদম দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা কিন্তু নিজেদের হানড্রেড পার্সেন্ট দিচ্ছেন লোকেদেরকে সচেতন করার জন্য যেহেতু আমাদের রাজ্যে ধীরে ধীরে করোনা প্রকোপ বাড়ছে তো আমাদের নিজেদের সচেতন থাকতে হবে সচেতন থাকতে আমাদের কি করতে হবে আমাদের দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং মাস্ক পরে থাকতে হবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করতে হবে এবং হাত পরিষ্কার রাখতে হবে নিজেদের পরিষ্কার রাখতে হবে নিজেদের এলাকা পরিষ্কার রাখতে হবে এবং সবচেয়ে বেশি যেটা জরুরি নিজেও সচেতন থাকতে হবে অন্যদেরকেও সচেতন রাখতে হবে আজকের মতো অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করছি এবং ধন্যবাদ জানাবো অজয়বাবু আপনাকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং আমাদেরকে ওয়াকি বহল করার জন্য যে কিভাবে ডুকলি বক কাজ করছে আজকের মতো অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করছি সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন দূরদর্শন কেন্দ্র আগরতলা নমস্কার